கலிஃபோர்னியா ஸ்டேட் டேக்ஸும் மிச்சமாகும் அது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்டி தௌசனுக்கு உங்களுடைய டேக்ஸ் ரேட் இங்கே வந்து கலிஃபோர்னியாவில் ஃபிக்சட் ஸ்டேட்டில் கிடையாது எங்கள் ஸ்டேட்லலாம் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஸ்டாண்டர்டாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து இங்கேயும் வேறு வேறு ப்ராக்கெட் இருக்குது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி தௌசனுக்கு நீங்கள் வந்து எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் டு நைன் பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டின் டாலர்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டேட் டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ உங்கள் மொத்த டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் டாலர் செவன் தௌசண்ட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ டாலர்ஸ் சரி இது வரு ஒரு வருட சேவிங் இந்த ஒரு வருட சேவிங் ஒவ்வொரு வருடமும் பத்து பர்சன்ட் ரேட்டில் வளருது அது இருபத்தஞ்சி வருஷம் வளருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு வருட சேவிங் மட்டும் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஆகிருக்கும் இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் ஸோ இது வந்து ஒரு வருடம் இப்போ இந்த செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸை நீங்கள் எவ்ரி இயர் பண்ணுறீங்க இருபத்தஞ்சி வருஷம் பண்ணுறீங்க ரிட்டையர்மெண்ட் வர அப்படின்னு சொன்னால் எவ்ரி இயர் பண்ணால் அதோடய மொத்த சேவிங்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஃபோர் ஒன் கேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதிலேருந்து வர்ற வளர்ச்சி வேறு நான் சொல்கிறது உங்களுடைய டேக்ஸ் சேவிங்ஸில் இருந்து மட்டும் வந்த வளர்ச்சி இந்த சீனியரியோவுக்கு ஸோ இப்போ ஒருவேளை உங்கள் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட் அதிகம் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோமே அப்படின்னா உங்கள் டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் இன்னும் சிக்னிஃபிகண்டாக ஹையர் ஸோ ஹையர் த டேக்ஸ் ப்ராக்கெட் நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் ஆல் த மோட்டிவேஷன் டு கான்ட்ரிபியூட் டு ஃபோர் ஒன் கே ஸோ இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு பெனிஃபிட் இருக்குது ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது டாப் மோஸ்ட் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு வித்ரா பண்ணும்போது பாட்டம் செப்பில் வித்ரா பண்ணுவோம் அது ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட் ரெண்டாவது பெனிஃபிட் இது இது பேர் வந்து டேக்ஸ் டெஃபர்ட் காம்பவுண்டிங் அதாவது இந்த செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டாமல் விட்டதால் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டி இருக்கணும் நான் கட்டலை கட்டாமல் ஃபோர் ஒன் கேயில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண காரணத்தினால் அந்த செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸில் இருந்து வந்த வளர்ச்சி மட்டும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அதனால் வந்து இதுதான் டேக்ஸ் டெஃபர்ட் காம்பவுண்டிங் டேக்ஸ் கட்டாமல் விட்டு அதில் இருந்து வந்த வளர்ச்சி மொத்த வளர்ச்சி இது தான் பிக்கஸ்ட் பெனிஃபிட் இதுவும் பெ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது பெரிய பெனிஃபிட் இதுவும் ரெண்டாவது பெனிஃபிட் இந்த ரெண்டு பெனிஃபிட்டுக்கு தான் நம்ம ஃபோர் ஒன் கேயில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இதெல்லாம் சரிங்க நம்பர்லாம் பெருசாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஆனால் வருஷத்துக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் எப்படிங்க சாத்தியம் எப்படிங்க பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு சில பேருக்கு தோணலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி பாருங்களேன் மந்த்லி கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட்னா மந்த்லி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் தான் அது கூட இப்போ பை வீக்லி பார்த்தோன்னு வைங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் தான் அதுவும் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரீ டேக்ஸு இதை நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வர வச்சுருந்தோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் வந்திருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதோடய சொச்சம் அவ்வளோதான் வந்திருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் சம்திங் பை வீக்லி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் டூ பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஆக போகுதுன்னு சொன்னால் அதை செய்ய முடியாதா என்ன கண்டிப்பாக செய்யலாம் நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் பார்த்துட்டு பயப்படுறது பயந்து பண்ணாமல் விடுறத விட ஏ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தானேப்பா இது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு வைங்க அந்த பண்ண ஆரம்பித்த அந்த இனிஷியல் பீரியடில் தான் அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் ஐயோ அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் எதாவது பண்ணியிருப்போமே அப்படின்னு ஆனால் ஒரு மூணு மாதம் போச்சுன்னு வைங்க அது நம்ம அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரவே வராது நம்ம அதை கண்லேயே பார்க்க மாட்டோம் நமக்கு தெரியாமல் அதுவே ஃபோர் ஒன் கேக்கு போயிட்டுருக்கோம் அது பாட்டுக்கு ஓரமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ வந்து இது மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ அப்படி யோசிக்கும்போது இட்ஸ் அ நோ ப்ரெயினர் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஃபோர் ஒன் கேக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் சரி இது இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ப்ரீ டேக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கே பற்றி பேசணும் இப்போ நிறைய எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து ராத் வருஷன் ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ராத் ஃபோர் ஒன் கே ராத் ஃபோர் ஒன் கேயில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அதுவும் ப்ரீ டேக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் இது வந்து போஸ்ட் டேக்ஸ் அதாவது
வேறு எதுவும் தோணாது ஆனால் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணால் என்ன மிஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரீ டேக்ஸில் இருந்த ரெண்டு பிக்கெஸ்ட் பெனிஃபிட் டேக்ஸ் டெஃபர்ட் காம்பவுண்டிங்கை மிஸ் பண்ணுவோம் வித்ட்ரா பண்ணும்போது பாட்டம் சப்பில் லோவஸ்ட் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணுற பெனிஃபிட்டையும் மிஸ் பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டு பெனிஃபிட்டையும் நம்ம டோட்டலாக மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அப்போ வந்து இட்ஸ் அ ஃபைன் பேலன்ஸ் எது வேணும் ப்ரீ டேக்ஸ் வேணுமா ராத் வேணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது இட் டிபெண்ட்ஸ் இதுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்குது அதுலேயும் பெனிஃபிட் இருக்குது இப்போ நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு எது ஃபிட் ஆகும் எது சூட் ஆகும்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவெடுக்கும் அதுக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சீட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க குயிக்காக குயிக் அண்ட் டேரி ஃபார்ம்லான மாதிரி இப்போ உங்கள் மார்ஜினல் டேக்ஸ் ரேட் பத்து பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணை முடிட்டு ராத் போடுறோன் கே நீங்கள் வந்து ட்ரெடிஷ்னலை பற்றி ரெகுலரை பற்றி யோசிக்கவே வேண்டாம் கண்ணை முடிட்டு ராத்தில் போட்டுடலாம் இல்லை உங்கள் மார்ஜினல் டேக்ஸ் ரேட் டுவெல்லில் இருந்து டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் ரெகுலரில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ராத்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் மார்ஜினல் டேக்ஸ் ரேட் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ப்ரீ டேக்ஸில் தான் போடணும் ராத்தில் போடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்கள் டேக்ஸ் ரேட் அதிகமாக அதிகமாக ப்ரீ டேக்ஸோட அட்வான்டேஜ் அதிகமாகிட்டே போகும் அதனால் வந்து உங்கள் டேக்ஸ் ரேட் அதிகமாகும்னா இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மேலேனா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ப்ரீ டேக்ஸ் ரெகுலர் ஃபோர் ஒன் கேல தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ராத் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது சில எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா முக்கியமாக இங்கே பே ஏரியாவில் பே ஏரியாவில் இப்போ நம்ம அப்படிய கரியர் க்ரோத் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் தேர்ட்டி ஃபோரோ அல்லது அதுக்கு மேலே ஒரு டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டுக்கு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கிறீங்க அல்லது மேபி ஈவன் டுவெலில் இருக்கிறீங்க டுவெல் டுவெல் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூன்னு வச்சுப்போமே டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா மேபி அந்த டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கும்போது நான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சொன்னேன் பாருங்கள் அந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லாமல் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெகுலர் ராத்தில் போட்டு ராத்தில் போடலாம் உங்கள் பொட்டன்ஷியல் வந்து நீங்கள் ஹையர் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ இருக்கும்போதே லோயர் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கும்போதே நீங்கள் வந்து ராத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிடணும் ஹையர் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட் போகும்போது டோட்டலாக நீங்கள் வந்து ரெகுலருக்கு மாறிக்கணும் ஐடியா என்னென்னா நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகும்போது அறுபதாவது வயசில் கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோவில் டூ டு த்ரீ மில்லியன் உங்களுடைய ப்ரீ டேக்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கணும் த்ரீ மில்லியனுக்கு மேலே ப்ரீ டேக்ஸில் பில்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஐடியா இல்லை ஏன்னா ஆர்எம்டின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் மினிமம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் வந்து கரெக்டாக டூ டு த்ரீ மில்லியன் டார்கெட் பண்ணுங்கள் ப்ரீ டேக்ஸில் வந்து உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் டூ டு த்ரீ வரணும் அதுக்கு மேலே போகுதுன்னு சொன்ன சொன்னால் நீங்கள் வந்துட்டு ஏழியாக இருக்கும்போதே ராத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிறது நல்லது ஹையர் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட் போன பிறகு ராத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பிளான் பண்ணுறது நல்ல ஐடியா கிடையாது நீங்கள் முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் போன பிறகு ஐயோ என் ப்ரீ டேக்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஏற்கனவே நிறைய அமௌண்ட் இருக்குது அதனால் நான் இப்போ ராத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த டைமில் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா ஏன்னா மேக்ஸிமம் டேக்ஸ் அப்போ அந்த டைமில் பே பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துடும் ஸோ ஓவராலுடைய சுச்சுவேஷனும் டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஒரு ரஃப் ஐடியா ஒரு ரஃப் பிளான் ஒரு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப் ஐடியா வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஓகே இப்படி இது எதுவும் செய்யலாம் அப்படின்னு இப்போ மூணாவது ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கே எத்தனை பேருக்கு இங்கே ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கே கம்மியில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நைஸ் சூப்பர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்களா அது தெரியல ஓ அவங்க பண்ணுறாங்க ஓகே வெரி குட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிப்பாங்க இது ராத் ஃபோர் ஒன் கே மாதிரி நினச்சிப்பாங்க ஏன்பா இதுவும் போஸ்ட் டேக்ஸ் தானே இதுவும் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் தானே ரெண்டு ஒன்று தானே அப்படின்னு ஆக்சுவலாக ஒன்று கிடையாது இது வேறு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் மான்ஸ்டர் இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் லிமிட் நம்ம ரெகுலர் ஃபோர் ஒன் கேலையும் ராத்லையும் எவ்வளோ பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் லிமிட் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அதுவும் ந
இதே அந்த பேர் சொல்கிற மாதிரி டேக்ஸ் ஃபார் கான்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு தான் உள்ள கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ அது நேம்லேயே நமக்கு தெரியுது ஸோ இது வரைக்கும் அதை பார்க்க எப்படி இருக்குது கிட்டத்தட்ட ராத் மாதிரி தான் இருக்குது அடுத்த பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம் என்னது அப்படின்னா ராத்தில் அதில் இருந்து வர்ற வளர்ச்சிக்கு நாம் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ண மாட்டோம் வித்ரா பண்ணும்போது டோட்டலி டேக்ஸ் ஃப்ரீ ஆனால் இது அப்படி கிடையாது இங்கே கான்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பணத்துக்கு வித்ரா பண்ணும் வித்ரா பண்ணும்போது இப்போ டொண்ட்டி தௌசண்ட் நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுப்போம் அது ஒன் மில்லியனுக்கு வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பணம் நான் டேக்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டை வித்ரா பண்ணும்போது எனக்கு டேக்ஸ் கிடையாது அதுக்கு டேக்ஸ் இல்லை ஆனால் அந்த எயிட்டி தௌசண்ட் வளர்ச்சி இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு அது உங்களுடைய ரெகுலர் ஏர்னிங்ஸ் மாதிரி நாம் அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் ராத்துக்கும் இதுக்கும் அதுதான் பெரிய வித்தியாசம் ராத்தில் வந்து ஏர்னிங்ஸுக்கு சுத்தமாக டேக்ஸ் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை நோட் பண்ணும் சரி அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அக்கௌண்ட் மாதிரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட இது வந்து ரெகுலர் ப்ரோக்கரேஜ் மாதிரி ஏன்னா ரெகுலர் ப்ரோக்கரேஜில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக டேக்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு தான் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அதிலேருந்து வர ஏர்னிங்ஸுக்கும் நம்ம வந்து டேக்ஸ் கட்ட தான் போகிறோம் ஆனால் அதில் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் எவ்வளோ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் கட்டுவோம் இதில் அப்படி கிடையாது இது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் வித்ரா பண்ணுறீங்கங்கிறத பொறுத்து டேக்ஸ் ரேட் வந்து டோட்டலாக அதிகமாகும் ஏன்னா உங்கள் ஏர்னிங்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வித்ரா பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் வந்துருவீங்க ஸோ இட்ஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட் மாதிரி கூட இல்லை இது வந்து டோட்டலி எ டிஸ்அட்வான்டேஜ் அக்கௌண்ட் அப்போ ஏன் இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சீக்ரெட் பேக்டோர் இருக்குது அது பேர் மெகா பேக்டோர் ராத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை பேருக்கு இங்கே மெகா பேக்டோர் ராத் பற்றி தெரியும் ஓ நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கு சூப்பர் அப்போ நான் சும்மா நாளைங்க பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா செஷனை முடிச்சிடலாமா பரவாயில்ல தே எப்படிங்க கற்றுக்கிட்டிங்களா ஓகே சூப்பருங்க வெரி குட் பரவாயில்ல அரைச்சமாகவே அரைப்போமே வீடியோலேயே அதை தான் பண்ணுறோம் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஃபார் டூ ஹியர் ஒன்ஸ் அகேன் ஸோ மெகா பேக்டோர் ராத்தில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் இருக்குது இன் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கீ ரெக்யர்மெண்ட் அந்த இன் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உங்கள் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கே பிளானில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கேயில் இந்த சிக்ஸ் நைன் தௌசண்ட் வரை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பணத்தை இம்மிடியட்டாக உங்களுடைய ராத் ஐஆர்ஐக்கோ அல்லது உங்களுடைய ராத் ஃபோர் ஒன் கேக்கோ இம்மிடியட்டாக ரோல் ஓவர் பண்ணிடலாம் அப்படி ரோல் ஓவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எசென்ஷியலாக என்ன பண்ணுறீங்க ஏர்னிங்ஸுக்கு டேக்ஸ் அப்படின்னு இருந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ஏர்னிங்ஸுக்கு டேக்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற அட்வான்டேஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரோல் ஓவர் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்கள் எம்ப்ளாயர் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இன் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த பிளானில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பணத்தை அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் யா ஏ மேக்சிமைஸ் பண்ணிவிடுங்க எவ்வளோ தூரம் மேக்சிமைஸ் பண்ணுவீங்களோ அவ்வளோ தூரம் மேக்சிமம் நான் என் நான் வே வேலை பார்த்த டைமில் எனக்கு இந்த மாதிரிப்பட்ட ஜாக்பாட்லாம் கிடையாது இருந்ததுன்னா டோட்டலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பேன் பட் எனிவேஸ் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் பெனிஃபிட் உங்களால் முடியும் உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க சரி சோஃபார் செஷன் எப்படி போகுது போரிங்காக போதா அல்லது என்னையா தெரிஞ்ச விஷயத்தை போட்டு ஓகே தம்ஸ்அப் தெரியுது ஆ சூப்பர் முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் மழையாக கொட்டும் பாருங்க சரி ஸோ கேள்வி வருதா உங்களுக்கு ஓகே என்னங்க வராதுங்க சாரிங்க இதெல்லாம் வந்து லிமிட்டட் கண்டென்ட் லிமிட்டட் சீரீஸ் இது ஓகேங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஃபோர் ஒன் கே பிளானில் நமக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான அடுத்த கேள்வி என்ன வரும் அப்படின்னா நான் ஃபண்ட்ஸை எப்படி சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிற கொஷின் வரும் ஏன்னா எப்படி எப்படி ஒரு பதினஞ்சு ஃபண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நமக்கு வந்து அங்கே நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் சரி என்ன சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம் நம்ம வந்து பை டிஃபால்ட் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி எல்லா பிளானிலுமே டிஃபால்ட்டாக டார்கெட் ரிட்டையர்மெண்ட் பண்ண அவ
அதுதான் ஆக்சுவலாக நல்ல ஆப்ஷனும் கூட நீங்கள் வந்து தேவையில்லாத ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் வலட்டிலிட்டி வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது டார்கெட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்டை தாராளமாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டியில் ரிட்டையர் ஆகணும் அப்படின்னு பிளான் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ரிட்டையர் டார்கெட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்ட் பேசிக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் அலக்கேஷனை ஒவ்வொரு வருடமும் ரீபேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ பேசிக்காக இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் வே ஆஃப் டூயிங் போர்ட்ஃபோலியோ ரீபேலன்ஸ் எவ்ரி இயர் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி போகும்போது நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது ஸ்டாக்ஸ் எக்ஸ்போஷர் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அறுபது வயசுனால் உங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்போஷர் நாற்பதாக இருக்கும் பாண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு போயிருக்கும் ஸோ அந்த ஆட்டோமேட்டிக் பேலன்ஸ் வந்து அதில் நடக்கும் அதுதான் டார்கெட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்ட் ஸோ பை டிஃபால்ட் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது அது கன்சர்வேட்டிவான அப்ரோச் இல்லை நான் இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டோட்டலாக ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அல்லது டோட்டல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் எக்விட்டி இண்டெக்ஸ் பேசிக்காக எக்விட்டி இண்டெக்ஸை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்ம வந்து எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் ஆவரேஜாட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் மாடரேட்னு சொன்னால் கூட இதை நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பதாவது வயசு வர இப்படி ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்விட்டி அலக்கேஷனில் வச்சுக்கலாம் ஐம்பதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அதை குறைக்க ஆரம்பிச்சிடணும் எக்விட்டி வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே வச்சுக்கிறது அப்படி ஒரு நல்ல ஐடியா இல்லை இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் யூஆர் ஃபியூஆர் கம்ஃபர்டபுள் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நானும் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அலக்கேஷனில் தான் எப்பவும் இருப்பேன் வைங்க பட் பிகாஸ் ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபுள் நானும் அதை எல்லார்ட்டையும் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ உங்களுடைய கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அல எக்விட்டி அலக்கேஷனை குறைச்சிக்கிறது நல்லது ஜென்ரல் ஐடியா வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஐம்பது ஐம்பது வயசு வர ஓகே எனக்கு வந்து மார்க்கெட் கீழே போனால் கூட ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து எக்விட்டி எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் ஐம்பதுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு வருஷமும் அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்ட் பாண்ட்ஸ் அலக்கேஷனை கூட்டிக்கிட்டே வந்து அறுபதாவது வயசு வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அருபது பர்சன்டேஜ் அலக்கேஷனுக்கு வந்துடணும் நாற்பது பர்சன்ட் தான் உங்ககிட்ட எக்விட்டி அலக்கேஷன் இருக்கணும் அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்து பாண்ட்ஸ் அலக்கேஷனுக்கு போயிருக்கணும் அது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா உங்களுடைய ரிட்டர்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ சைஸை பொறுத்து நீங்கள் வந்து அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓவர் ஆளுடைய ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் இதை பொறுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் பட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லாம் வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டின்னு சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்டி பாண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி எக்விட்டின்னு நீங்கள் அறுபதாவது வயசுக்கு போயிருக்கணும் சார் இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஃபோர் ஒன் கே பார்த்தோம் இப்போ ஐஆர்ஐ பற்றி பார்க்கலாம் ஐஆர்ஐ வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ இண்டிவிஜுவல் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்மளுடைய ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட் மாதிரியே தான் ஃபோர் ஒன் கே நம்ம எம்ப்ளாயரோட டையப் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐஆர்ஏ வந்து நம்ம பேரில் டையப் பண்ணுங்க நம்மளுடைய ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட்டோ அல்லது நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ மாதிரி நம்ம பேரில் டையப் ஆகிருக்கிற அக்கௌண்ட் தான் இந்த இண்டிவிஜுவல் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இதுக்கு எகன் இது வந்து நம்ம ரெகுலர் ஃபோர் ஒன் கே மாதிரி டேக்ஸ் இஸ் டெஃபர்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டேக்ஸ் கட்டாமல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் ஆனால் வெளியில் எடுக்கும்போது டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரீ டேக்ஸ் இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் லிமிட் வந்து வருஷத்துக்கு செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஐம்பது வயசோ அல்லது அதுக்கு கூடுதல்னா கூட ஆயிரம் டாலர் இங்கே முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லாரையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண விடுவாங்க இன்கம் இதை பற்றிலாம் கயர் பண்ணவே மாட்டாங்க யாருனாலும் ட்ரெடிஷ்னல் யாரையில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஆனால் டேக்ஸ் டிடக்ஷன் எலிஜிபிலிட்டி குவாலிஃபை ஆகணும்னா உங்கள் இன்கம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட்க்கு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ என்னுடைய இன்கம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மேலே போயிடுச்சுன்னா நான் ட்ரெடிஷ்னல் ஐஆர்ஐயில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஆனால் டேக்ஸ் டிடக்ஷன் எடுக்க முடியாது அப்போ ஏன் நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இல்லை அட நோ எதுக்கு அவங்க விட்றாங்கன்னு தெரியல எனிவே ஸோ ஏ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு கீழே இருந்தால் தான் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் ஐஆர்ஐ கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கன்சிடர் பண்ணாதீங்க பை டிஃபால்ட் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க பட் தர்ஸ் அ ஒர்க் அரவுண்ட் பட் எனிவே பை டிஃபால்ட் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ்
இதுதான் ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ட்ரெடிஷ்னல் யாரை கூட நம்ம நிறைய பேர் குவாலிஃபை ஆக மாட்டோம் ராத்த யாரைக்கு வந்து நிறைய பேர் குவாலிஃபை ஆவாங்க இது வந்து எகைன் போஸ்ட் டேக்ஸ் ராத்துன்னு வந்துருச்சுனாலே போஸ்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னா டேக்ஸ் கட்டிடுவோம் அந்த பணத்துக்கு உள்ளே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ஆனால் அதிலிருந்து வர்ற வளர்ச்சிக்கு நாம் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டோம் ஸோ இட்ஸ் டேக்ஸ் ஃப்ரீ க்ரோத் எகைன் இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் லிமிட் எக்ஸாக்ட்லி சேம் அஸ் ரெகுலர் ஐஆர்ஏ ஆனால் எலிஜிபிலிட்டி பாருங்கள் இன்கம் எலிஜிபிலிட்டி வந்து அந்த அந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கே அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஐஆர்ஏயில் இருந்த ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இல்லை இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கேக்கு கீழே உங்கள் ஃபேமிலி இன்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஹஸ் ஹஸ்பண்டும் செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஒய்ஃபும் செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் டோட்டலாக ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ராத்த ஐஆர்ஏயில் ஒரு ஃபேமிலி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் சரி இன்கம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணலாம் யாருக்கு தெரியும் பதில் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க கரெக்ட் பேக்டோர் ராத் உங்கள் இன்கம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபேமிலி இன்கம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ஒரு பேக்டோர் வழி இருக்குது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ராத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து அலோ ஐஆர்எஸ் அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் புறவாசல் வழியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அது எப்படி அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் ஐஆர்ஏக்கு என்ன ரூல் சொன்னாங்க நீங்கள் டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் தான் எடுக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் கா யாருனாலும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ வி டூ தட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ஐஆர்ஏயில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிடணும் இம்மிடியட்டாக அந்த அமௌண்ட்டை நம்மளுடைய ராத் ஐஆர்ஏக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் அப் அதுக்கு அலோ பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து பெனால்ட்டியும் கிடையாது டேக்ஸும் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம எசென்ஷியலாக என்ன பண்ணிட்டோம் ராத்தில் டேரெக்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடாது அந்த டேக்ஸ் ஃப்ரீ அக்கௌண்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை புறவாசல் வழியாக போய் நாம் வந்து உள்ளே போயிட்டோம் பேசிக்காக ஸோ அதுதான் பேக்டோர் ராத் அப்படிங்கிறது ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் ரிக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஐஆர்ஏ ரோல் ஓவர் ஐஆர்ஏ ட்ரெடிஷ்னல் ஐஆர்ஏ வாட் எவர் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரீ டேக்ஸ் ஐஆர்ஏயில் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த செவன் தௌசண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க பாருங்கள் அந்த பணம் மட்டும்தான் உள்ளே போகணும் அதில் ரன்னிங் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஜீரோ டாலர் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களால் இது பண்ண முடியும் இல்லைனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்மாங்க ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பணம் தான் நீங்கள் ராத்துக்கு மூவ் பண்ணலாம் இப்போ கான்ட்ரிபியூட் பண்ண செவன் தௌசண்ட் போகக்கூடாதும்பாங்க அது ஆயிரத்தெட்டு தலைவலி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அதனால் வந்து ஜீரோ பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ரெகுலரில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ராத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பேக்டோர் ப்ராசஸ்க்கு முக்கியமான கண்டிஷன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா ஜீரோ பேலன்ஸ் உங்கள் ஐஆர்ஏ அக்கௌண்டில் இருக்கணும் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு ஐஆர்ஏ அக்கௌண்ட் இல்லை எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஐஆர்ஏ அக்கௌண்ட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரீ டேக்ஸ் ஐஆர்ஏ அக்கௌண்டில் ஜீரோ பேலன்ஸ் இருக்கணும் இது நம்ம ஃபிசிஷன் ஆன் ஃபயர் அவருடைய சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளியராக கொடுத்துருப்பார் நீங்கள் அதை எப்படி பண்ணணும் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது அதை எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணணுங்கிறது அழகாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டு அற்புதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ண வேண்டியது ஃபிசிஷன் ஆன் ஃபயர் பேக்டோர் ராத் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் அட்டகாசமாக அவர் அப்டேட் பண்ணுவார் நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம வந்து ஐஆர்ஏ பார்த்தாச்சு ஐஆர்ஏக்கில் இருக்கிற யூனிக் அட்வான்டேஜ் என்ன ஃபோர் ஒன் கேயை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் ஃபோர் ஒன் கேயில் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த சில ஃபண்ட்ஸில் தான் நம்மளால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா சில பேர் செல்ஃப் டைரக்டட் பிளான் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க பட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆஃபர் பண்ணுற ஃபண்ட்ஸில் தான் நம்மளால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஐஆர்ஏயில் வந்து நமக்கு ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட் மாதிரி கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அசட்ஸ் ப்ரோக்கரேஜில் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணலான்னா சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஐஆர்ஐயில் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியாது பட் விச் இஸ் அ குட் திங் நம்ம அதை பண்ணக்கூடாது ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் யூ கேன் டூ இன் ப்ரோக்கரேஜ் இங்கே வந்து ஐஆர்ஐயில் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த நிறைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஐஆர்ஐ வந்து டெஃபினெட்லி இட் கம்ஸ் அவுட்
ராத்தாயாரைக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் அக்ராஸ் பண்ணக்கூடாது பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஐயாறையிலேருந்து ராத்துக்கு நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ப்ரீ டேக்ஸ்லேருந்து போஸ்ட் டேக்ஸு போகுது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த வருடம் பண்ணுறீங்களோ அந்த வருடம் நீங்கள் அந்த பணத்தை சம்பாதித்த மாதிரி அக்கௌண்ட்டில் வரும் நீங்கள் இப்போ ஏற்கனவே டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் உங்கள் சேலரியில் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க இன்னொரு ஒன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் நீங்கள் ஐயாறையிலேருந்து ராத்தாயாரை அந்த வருடம் மூவ் பண்ணிங்கன்னு வைங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சேலரி ஆகி போயிடும் அந்த மூவ் பண்ண ஒன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டுக்கு வந்துடும் அதனால் யூ ஷுட் நெவர் மூவ் யுவர் மணி ஃப்ரம் ஐஆர்ஏ டு ராத் ஐஆர்ஏ வென் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஒரு வருஷம் பிரேக் எடுக்கிறீங்க அந்த வருஷம் இன்கம் இல்லை அப்படின்னா தேட்ஸ் அ ரைட் இயர் டு டூ இட் அப்போ நீங்கள் வந்து ஐஆர்ஏலேருந்து ராத்தில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் பட் ரெகுலர் யூஷுவல் டைமில் அதை மூவ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெகுலர் ப்ரீ டேக்ஸ் ஃபோர் ஒன் கேலேருந்து ஐஆர்ஏ மூவ் பண்ணிக்கலாம் ராத் ஃபோர் ஒன் கேலேருந்து ராத் ஐஆர்ஏக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இன்னொரு சின்ன கேட்ச் இப்போ நான் ஜாப் மாறுறேன் ஃபோர் ஒன் கேலேருந்து ஐஆர்ஏக்கு பணத்தை மூவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ என்ன ஆகிடும்னா என்னுடைய ஐஆர்ஏயில் வந்து ஒரு ரன்னிங் பேலன்ஸ் வந்துடும் இப்போ ரன்னிங் பேலன்ஸ் வந்துட்டால் என்ன பண்ண முடியாது என்னால் கரெக்ட் பேக்டோர் ராத் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் பேக்டோர் ராத் பண்ணுற பிளான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபோர் ஒன் கேயை ஐஆர்ஏக்கு ரோல் ஓவர் பண்ணக்கூடாது என்ன செய்யணும் அடுத்த கம்பெனியில் இருக்கிற ஃபோர் ஒன் கேக்கு நீங்கள் அதை ரோல் ஓவர் பண்ணிக்கணும் தேட் வே உங்களுடைய ஐஆர்ஐ பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோலேயே மெயின்டைன் ஆகும் பேக்டோர் ராத் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அதுவும் சம்திங் டு ரிமெம்பர் நான் நிறைய நுவான்சஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஹோப்ஃபுல்லி இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் ஓகே குட் சரி இது இப்போ ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஒரு நிமிஷம் இருங்க கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் பேச வேண்டிய இருக்குது கேள்வி அது இப்போ வருது அடுத்து எக்ஸாம் வச்சுருவோமா எக்ஸாம் இருக்கா கொஷின் சேஃபுனா என்னது அது ஆ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் மார்ஜினல் டேக்ஸ் ரேட் ஏ டூ ஹண்ட்ரட் தௌசனுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்னா நீங்கள் வந்து ப்ரீ டேக்ஸில் போடுறது தான் அட்வான்டேஜ் நீங்கள் வந்து ராத்தை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் அதில் அவங்க ஃபோர் ஒன் கேங்கிறதுனால கண்டினியூஸ் இது பண்ணு நான் கேள்வி கேட்கணும் ஆ ஓகே ஏ எல்லாம் இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க கேள்விகள் கேட்கப்படும் அடுத்து இப்போ நாங்கள் ஆன்சர் ஷீட் கொடுத்து ஃபில் பண்ண சொல்லுவோம் ஓகே டேக்ஸ் சேவிங் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஸோ இப்போ டேக்ஸ் சேவிங் ப்ரையாரிட்டிஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எந்த ஆர்டரில் நாம் சேவ் பண்ணால் நமக்கு மேக்ஸிமம் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஒன் கே கான்ட்ரிபியூஷனில் எம்ப்ளாயர் எவ்வளவு மேட்ச் பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எல்லோரும் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் சொல்கிறேன் அதான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் டு டூ ஏன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் ரைட் தேர் இப்போ என் எம்ப்ளாயர் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மேட்ச் பண்ணுறாங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐ ஷுட் கான்ட்ரிபியூட் இமீடியட்லி அந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் வந்து டக்குன்னு வந்துடும் ஸோ அதான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் டு டூ எம்ப்ளாயர் மேட்ச் வர நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு ஹெச்எஸ்ஐ நீங்கள் ஹை டிடெக்டபிள் ஹெல்த் பிளானில் இருக்கிறீங்க உங்கள் எம்ப்ளாயர் ஹெச்எஸ்ஐ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நீங்கள் வந்து ரெண்டாவது ஸ்டெப்பாக பண்ணும் அதை மேக்ஸ் அவுட் பண்ணிடணும் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஒரு ஃபேமிலிக்கு கொடுப்பாங்க அதை மேக்ஸ் அவுட் பண்ணும் எதனால் ஹெச்எஸ்ஐ இங்கே ரெண்டாவது இது பண்ணுறோம் அதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி கரெக்ட் ட்ரிபிள் டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உள்ள கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரிங்க அந்த பணத்துக்கும் டேக்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இட்ஸ் ப்ரீ டேக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டாமல் தான் உள்ளே வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அப்புறம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அதில் இருந்து வர்ற வளர்ச்சி ஏர்னிங்ஸ் அதுக்கும் டேக்ஸ் கிடையாது மூணாவது வித்ட்ராவல் பண்ணும்போது அப்போவும் வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்டுக்கு வித்ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னு அந்த பட்சத்தில் அப்போவும் அதுக்கும் டேக்ஸ் கிடையாது ஸோ வந்து மூணு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் ஹெச்எஸ்ஐ வந்து இங்கே நம்ம டாப் மோஸ்ட் இதில் வச்சுருக்குறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெச்எஸ்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்ணை முடிவிட்டு அதில் கான்ட்ரிபியூட் ப
மூணாவது நீங்கள் ஐஆர்ஏ க ஐஆர்ஏ உங்களால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை மேக்ஸ் அவுட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு செவன் தௌசண்ட் உங்கள் ஸ்பவுஸுக்கு ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பெட்டர் கண்ட்ரோல் இங்கே ஐஆர்ஏயில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஐஆர்ஏ தான் மூணாவது இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியது இந்த மூணையும் முடித்த பிறகு தான் நீங்கள் ஃபோர் ஒன் கேயில் மேக்ஸ் அவுட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ண விடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாலாவது ஸ்டெப் ஆட்டு ஃபோர் ஒன் கேயை மே மேக்ஸ் அவுட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாம் முடித்த பிறகு தான் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு வரணும் இங்கே கலிஃபோர்னியாவில் உங்களுக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைனில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற பணத்துக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லை நிறைய ஸ்டேட்டில் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்கும் எங்கள் ஸ்டேட்லாம் வந்து இவ்வளோ ஆக்சுவலாக நிறைய கொடுப்பாங்க ஒன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரை கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து வி கேன் கான்ட்ரிபியூட் அப் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் சம்திங் இங்கே வந்து அந்த டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லை கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பணத்துக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு வேணால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இப்போ யூட்டாவில் இருக்கிற ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் பிளான் வந்து சூப்பரான பிளான் சொல்லுவாங்க இந்த யூஎஸில் இருக்கிற பெஸ்ட்டு பிளான் வந்து யூட்டா பிளான்பாங்க யூட்டா பிளானில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அங்கே நீங்கள் பணத்தை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பணத்துக்கு உங்களுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லை ஆனால் அதிலிருந்து வர்ற வளர்ச்சி நீங்கள் வந்து எஜுகேஷன் பர்பஸுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த வளர்ச்சிக்கு டேக்ஸ் கிடையாது ஸோ அந்த பெனிஃபிட்டுக்காக நீங்கள் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் கண்டிப்பாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஸ்டேட் பெனிஃபிட் இல்லாட்டினாலும் நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸை முடிச்சுட்டு அஞ்சாவது தான் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு வரணும் நிறைய பேர் வந்து எமோஷ்னலாக என் பிள்ளை படிப்புக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சேர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதில் போட்டுருவாங்க அது பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அது பண்ணும்போது நமக்கு பெனிஃபிட் கொஞ்சம் கம்மி அதை தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்த பிறகு தான் ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணால் வாங்கணும் நிறைய பேர் வந்து யோ நான் ஃபஸ்ட்டு நேராக ப்ரோக்கரேஜ் தான் ஏன் போவேன் அது கூட இல்லை இண்டெக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை அதெல்லாம் தூக்கி தூர போடு நான் ஆப்ஷன் போகிறேன் அப்படின்ட்டு போய் டைவ் அடிப்பாங்க செய்யாதீங்க வந்து கொஞ்சம் அனுபவம் வந்த பிறகு செய்யலாம் டைரெக்டாக ப்ரோக்கரேஜ்லாம் போகாதீங்க நமக்கு வந்து டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இது ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கிட்டே வந்துடும் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி டேக்ஸ் பெனிஃபிட் எடுத்த பிறகு தென் யூ கன்சிடர் த ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் பண்ட் வந்துருக்கலாமா எங்க ஜான் நீ அவங்கள மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு தமிழ் மன்றத்துக்கு கொண்டு வந்துருக்கணும் பரவாயில்லங்க பெட்டர் லேட் தேன் நெவர் கரெக்டா கடைசி பேர தெரியாமலே போய் போறதுக்கு எப்பா இப்போ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதான் அட்லீஸ்ட் பிள்ளைகளுக்காக சொல்லி கொடுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஃபர்ஸ்ட் செஷன் கேள்வி கேள்வி பதில் யாருக்கு என்ன கேள்வி இருக்கு எல்லா எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே அது ஃபிட் ஆகும் கரெக்ட் ஆ என்னங்க ஓ ஓ ஸ்லைடு ஸ்லைடு ஓகே ஓகே சாரிங்க சாரிங்க ஓகே ஹலோ ஓ ஓ கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ண ஓகே ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஓகே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ ஆ சொல்லுங்க சார் கொஸ்டின் மைக் இருக்கா உங்களுக்கு நீங்க <laughs> 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 ஆமாம் இல்லை 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 அவங்க ரிகார்ட்லஸ் ஏன்னு சொன்னால் ஃபோர் ஒன் கே இல்லையா ஃபோர் ஒன் கே டுவெண்ட்டி த்ரீ கே கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நீங்கள் செப்பரேட்டாக கான்ட்ரிபியூட் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணாலும் சரி மேரிட் ஃபைலிங் ஜாயின்லாலும் டசன் மேட்டர் ஒவ்வொரு ஆளுடைய இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் லிமிட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எஸ் நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஒன் கே வந்து ஒரு கம்பெனிலேருந்து கம்பெனி ஏலேருந்து கம்பெனி பிக்கு போகும்போது ஃபோர் ஒன் கே நீங்கள் ஐஆர்ஐக்கு மூவ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஆ அந்த ஃபோர் ஒன் கே அந்த கம்பெனிலே இருந்தால் என்ன ஆகும் ஒன்றும் இல்லை விடலாம் ஒன்றும் இப்போ ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் என்ன இப்போ கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்னா நான் இன்னொரு அக்கௌண்ட்
அந்த இப்ப நான் வந்து மூணு கம்பெனி சுவிட்ச் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அங்க அந்த கம்பெனில நான் எவ்வளவு என்ன வேலை பார்த்தேன் அல்லது எவ்வளவு பணம் வச்சிருந்தேன் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இது பண்ணும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அனதர் அக்கௌண்ட் டு மேனேஜ் அடிஷனல் ஃபீஸ் வேற அவங்க ஃபீஸும் சார்ஜ் பண்ணலாம் எவ்வளவு ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க என்ன எதுங்கிறது அவ்வளவு டிரான்ஸ்பரண்டாகவும் இருக்காது ஸோ வந்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்க்காக தான் ஐயா இருக்கு அதே நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த கம்பெனி ஏன்றது திவால ஏதோ ஒரு இப்போ யாகு சில கம்பெனிலாம் யாகு வந்து இன்னொரு கம்பெனி வாங்கினாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபோர் ஒன் கே சேஃபாக ஆமாம் அது சேஃப் தான் அது கம்பெனி ஏன்னா ஃபோர் ஒன் கே வந்து இட்ஸ் மேனேஜ்டு கம்பெனி இது பண்ணால் கூட மேனேஜ் பண்ணுற இது வந்து செப்பரேட் இதாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மணி வில் பி சேஃப் அது வந்து ஒன்று அது ஒன்றும் அந்த மணி வந்து இட்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் வலட்டிலிட்டி நீங்கள் என் மா எந்த இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கிறத பொறுத்து அது மேலே போகும் கீழே போகும் கம்பெனிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் அந்த உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியலுக்கும் இது ஈவன் சாப்டர் லெவன் ஃபைல் பண்ணாலும் ஃபோர் ஒன் கே அஃபெக்ட் ஆகாது நீங்கள் இப்போ பென்ஷன் பிளானில் இருக்கிறீங்க கம்பெனியோடனா அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஆனால் ஃபோர் ஒன் கேக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை So, HSA 529. ஸோ ஹெச்எஸ்ஏ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ரெண்டுதுலேயுமே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் மேக்ஸ் அவுட் பண்ணிட்டோம் நம்ம சேர்த்துட்டே வரோம் அட் சம் பாயிண்ட் இப்போ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைனை வந்து எஜுகேஷனுக்கு மட்டும்தான் எடுக்கணுமா இல்லை வேறு ஏதாவது ரீசனுக்காக நமக்கு தேவை பிள்ளைங்களே படித்து முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னும் போது எடுக்க முடியுமா முடியாத அது ஒன்று ஹெச்எஸ்ஏவும் அதே மாதிரி நமக்கு தேவையில்லாத யூஸ் பண்ணி முடித்த மற்ற பணத்தை எடுக்கிறதுல என்ன ஓகே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைனில் நீங்கள் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கு வித்ட்ரா பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் டென் பர்சன்ட் பெனால்ட்டி ஸோ ஏர்னிங்ஸுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணத்துக்கு பெனால்ட்டி கிடையாது அதை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஏர்னிங்ஸ் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி கே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபிஃப்டி கேல ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்கள் பெனால்ட்டி பே பண்ண வேண்டியது வரும் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் ஜென ஜென பொதுவாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல் என்னென்னா இப்போ நம்ம கிட்டுக்கு தேவைப்படலை பயன்படுத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய கிராண்ட் கிட்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து அதை அப்படியே கிராண்ட் கிட்ஸுக்கு சேவ் பண்ணிட்டு ஏன்னா பெனிஃபிஷியரியே நம்ம எப்போனாலும் மாற்றிக்கலாம் யாருக்குனாலும் சுவிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கும்போது கிராண்ட் கிட்ஸுக்கு வச்சுக்கிறது பெட்டர் அதையும் பெனால்ட்டி பே பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு யூ ஜஸ்ட் லெட் இட் க்ரோ அவங்களுக்கு காம்பவுண்டட் பெனிஃபிட் இன்னும் அதிகமாகவே வரும் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு சேவ் ஃபார் கிராண்ட் கிட்ஸ் ஹெச்எஸ்ஐ ஹெச்எஸ்ஐயில் வந்து ஹெல்த் பர்பஸ்க்குன்னு வித்ட்ரா பண்ணும்போது டேக்ஸ் கிடையாது பெனால்ட்டி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் சொல்கிறது அவ்வளோ ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹெச்எஸ்ஐயில் நீங்கள் ஹெல்த்துக்கு வித்ட்ரா பண்ணலை வேறு பர்பஸ்க்கு வித்ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து உங்களுடைய ரெகுலர் இன்கம் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ அட் தேட் பாயிண்ட் இட் பிகம்ஸ் லைக் அ ஃபோர் ஒன் கே அதனால் அதில் வந்து ஒஸ்ட் கேஸ் ஃபோர் ஒன் கே மாதிரி எழுதிருக்க மாதிரி அதை நான் பேச மறந்துட்டேன் அதோட ஒஸ்ட் கேஸ் வந்து ஃபோர் ஒன் கே மாதிரி ஆகிடும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது டேக்ஸ் இல்லை ஏர்னிங்ஸ் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக வளருது ஆனால் வித்ட்ரா பண்ணும்போது அது வந்து ரெகுலர் ஏர்னிங்ஸ் மாதிரி நான் அதுக்கு டேக்ஸ் பண்ணணும் ஃபோர் ஒன் கே மாதிரி ஆகிடும் ஃபைவ் டென் நைன் ஃப்ளாட் டென் பர்சன்ட் கரெக்ட் எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ணுறீங்களோ அது ஃப்ளாட் டென் எஸ் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஆமாம் அதான் அதனால தான் நான் ரூல் வந்து என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு டூ பர்சன்ட் மேட்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அதை பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு ஹெச்எஸ்ஏ மேக்ஸ் அவுட் பண்ணுங்கள் மூணாவது ஐஆர்ஏ செவன் தௌசண்ட் கான் பண்ணலாம் அதை பண்ணுங்கள் நாலாவது ஸ்டெப்பு நீங்கள் அந்த மேக்ஸ் அவுட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி த்ரீ கே வர போகும் அதாவது உங்களுக்கு பண சேவ் பண்ண பணம் அதிகமாக இருக்குது இன்னும் டேரெக்டாக போய் ப்ரோக்கரேஜில் போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்டெப்பு ஒவ்வொன்றா ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அஞ்சு அடுத்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோக்கரேஜ் வரும் அதுக்கு தான் அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் போட்டுருக்கு ஹலோ சார் Ah, yeah, Nasendil, I'm a big fan of you. Ah, uh, super. Thank Tell you me. so much for all your contribution and, and to the community. You're welcome. Uh, so, two follow-up questions. Sure. Uh, one is, uh, you mentioned that uh, you know, you're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able to do a lot of things. You're going to be able
என்னுடைய ஐடியா ஆனால் ஒருவேளை ஓகே ஓகே சாரிங்க உங்கள் மைக்கை பிடிங்கிட்டேன் நான் ப்ரையாரிட்டி இங்கே வந்துருச்சு இது டாப்போன் அடுத்த நம்பர் டூ போல் இருக்குது சாரி ஓகேங்க தேங்க்யூ பட் எனிவே நான் சொன்ன மாதிரி லைக் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ரிசிப்ட்ஸை சேவ் பண்ணிவிட்டு மணியை க்ரோ பண்ண விடலாம் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொல்கிறோம் இல்லையா நம்மளுடைய இயர்லி அந்த என்ன டிடக்டபிள் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு வருஷம் மேக்ஸிமம் நம்ம எவ்வளவு பே பண்ணணும் நம்மளுடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பர்பஸ்க்கு அந்த பணத்தை மட்டும் ஹெச்ஐசியில் வச்சுட்டு அதுக்கு அடிஷ்னலாக போகிற ஒவ்வொரு டாலரையும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தேட் வே அந்த இயர் உங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி வருது உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக காசு வேணும்னா அதில் இருந்து கவர் பண்ணிவிட்டு வளர விடலாம் ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ணிப்பாங்கன்னு வைங்க அவங்க அவங்க கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இந்தியா ஃபார் குட் மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ஹெச்எஸ்ஏ இட்ஸ் பெட்டர் டு லீவ் த ஹெச்எஸ்ஏ அசஸ் ஆர் அதை வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போகலாமா இல்லை என்ன பர்சனல் சாய்ஸ் தான் என்ன கேட்டால் ஐ வில் லீவ் இட் தேர் பட் எகைன் பர்சனல் சாய்ஸ் நிறைய பேர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாட்டாங்க நான் பாட்டுக்கு இந்தியா போகிறேன் அமெரிக்காவில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட்டை நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணேன்னு கம் ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படி ஃபீல் பண்ணால் கேஷ் அவுட் பண்ணி போய்க்கிறது நல்லது யூ ஹேவ் டு பே த பெனால்ட்டி ஆமாம் அந்த டைமில் நீங்கள் பெனால்ட்டி பே பண்ண வேண்டிய வரும் வணக்கம் தமிழ் மன்ற ஒரே நிமிஷம் தமிழ் மன்ற சொந்தங்களே இப்படி தான் நம்மளோட விருந்தினரை நம்ம வழி நடத்துவோமா ஒரே சத்தம் பின்னாடி வடை சாப்பிட்றதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ சத்தம் தேங்க்யூ அமைதியாக இருங்க கொஞ்சம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ வணக்கம் விஜய் மோகன் கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த பேக் டோர் ரோ தயாரி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாம் ஏர்லி வித் ட்ராவலில் என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு ஏர்லி வித் ட்ராவல் வந்து குட் கொஸ்டின் ஏன்னா நமக்கு லிக்விடிட்டி தேவைப்படுது கரெக்ட் காலத்தில் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது ஏன் இப்போ ராத்தில் வந்து சில பெனிஃபிட் இருக்குது நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பணத்தை அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து எப்போனாலும் வித்ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பெனிஃபிட் இருக்குது ஆனால் ஏர்னிங்ஸை வித்ட்ரா பண்ண முடியாது ஏர்னிங்ஸை ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வித்ட்ரா பண்ணி ஆகணும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பணத்தை எப்போனாலும் இது பண்ணலாம் ஸோ அப்படிங்கும்போது இப்போ நிறைய பேர் ஏழு ரிட்டையர் ஆகிறாங்களா இப்போ ஏழு ரிட்டையர் ஆகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ரெகுலர் ஃபோர் ரவுண்ட் கேயில் இருந்து ஐஆர்ஏக்கு பேலன்ஸை மூவ் பண்ணிவிடுவாங்க மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு வருடமும் ஏன்னா அவங்க ஏழு ரிட்டர்ங்கிறதுனால இன்கம் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை ஐஆர்ஏலேருந்து ராத்துக்கு மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அஞ்சு வருஷம் கழித்து அந்த கான்ட்ரிபியூட்டட் அமௌண்ட்டை அவங்க வந்து பெனால்ட்டி ஃப்ரீ டேக்ஸ் ஃப்ரீயாகிட்டு வித்ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது தே வில் டூ இட் ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அதை வந்து ராத் கன்வர்ஷன் லேடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கன்வர்ஷன் லேடர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒவ்வொரு வருடமும் இவ்வளோ இவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு அல்லது ஐயாரையிலேருந்து ராத்துக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு வருஷம் கழித்து அந்த எவ்வளோ பணம் அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி மூவ் பண்ணாங்களோ அதை ஒவ்வொரு வருஷமாக பண்ணிகிட்டே போவாங்க அது அந்த லேடர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அப்படி பண்ணுவாங்க அதுவும் பண்ணலாம் ஓகே விஜய் மகன் என் நேம் விஜய் ஓ விஜய் விஜய் சூப்பர் நம்ம சேனல் பார்த்ததுக்கப்புறம் எக்ஸிஸ்டிங்காக நான் வந்து ராத் ஐயாரி ஐ மீன் ராத் ஃபோரோ ஒன் கேரில் தான் நிறையா ஐ மீன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சரி அதுக்கப்புறம் ட்ரெடிஷ்னலுக்கு நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் மாற்றிட்டேன் வித்தின் இயரே ஓகே இப்போது கொஸ்டின் என்னென்னா இது எப்படி டேக்ஸபிளாக கன்வெர்ட் ஆகும் இது இப்போ அதை பற்றி கேர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இல்லை நான் கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணவா இல்லை இல்லை ராத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கான்ட்ரிபியூட்டட் அதை நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதை நீங்கள் வந்து அதை வந்து ப்ரீ டேக்ஸுக்கு போக முடியாது நீ புதுசாக போகிற கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற பணத்தை ப்ரீ டேக்ஸாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க அதுதான் ஆமாம் ஏன் ஏன் தட்ஸ் டோட்லி ஃபைன் அதில் என்ன உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அந்த நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் லாஸ்ட் இயர் பண்ணதுக்கும் இந்த இயர் பண்ணதுக்கும் ஸ்லைடர் வந்து அதை கம்மி பண்ணிவிட்டு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து எந்த வருஷம் வேணால் நமக்கு வசதிக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் ஏன் நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷம் கான்ட்ரிபியூஷன் ராத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிங்க இனிமேல் நீங்கள் வந்து ப்ரீ டேக்ஸாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடி பண்ணிட்டீங்க யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் கண்டினியூ டூயிங் தட் இட்ஸ் டோட்லி ஃபைன் ஓகே இன்னொரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கேட்டுறேன் சரி சொல்கிறேன் உங்களோட
அவங்க எடுக்கலாம் நான் ஒர்க்கிங் ஸ்பவுஸ் வந்து அவங்க எடுக்கலாம் ஓகே நன்றி ஐயா ஐ திங்க் செக்வேட் டு த சேம் கொஸ்டின் ஐ வாஸ் எண்ட் ஆஃப் இட் ஐனா நீங்கள் உங்களோட ஸ்லைட் போட்டப்ப அதை மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா ஆஸ் லாங் ஆஸ் த எம்ப்ளாயர் இஸ் ஆஃபரிங் தென் த டேக்ஸ் ரூல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கரெக்ட் வெதர் வாட்ஸ்அப் உண்மை அதை கொஞ்சம் போட்டுருந்தது அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி அதே இது வந்து சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டை அண்ட் ஐ ஹாவ் மணி இன் த ஐஆர்ஏ ஆஸ் வெல் ஆஸ் ராத் ஐஆர்ஏ இஸ் தெர் எனி டேக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆன் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃபார் த சைல்ட் இல்லை அது என்ன ஆமாம் அவங்க என்ன அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஆரம்பி கிடையாது இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஆரம்பி இருக்குது ஆரம்பினா ரெக்யர்டு மினிமம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென் இயர்ஸ்க்குள்ள அவங்க வந்து அந்த பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது ஆனால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ரீ டேக்ஸ் அவங்க இன்கரேட் பண்ணாங்கன்னா டென் இயர்ஸ்க்குள்ள இப்போ மில்லியன் டாலர்ஸ்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ ஒன் மில்லியன் டாலர் இன்கரேட் பண்ணுறாங்கன்னா டென் இயர்ஸ்க்குள்ள அந்த ஒன் மில்லியன் அவங்க வித்ட்ரா பண்ணணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா தே மை கெட் புஷ்ட் இன் டு ஹையர் டாக்ஸ் பிராக்கெட் ஸோ அந்த ரிஸ்க் இருக்க தான் சரி இதே இது ராத்னா தே டோன்ட் ஹேவ் டு பே டாக்ஸ் தே அவங்க வந்து இது பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கும் மெனி பீப்புள் கன்சிடர் ராத் ஃபார் தட் பர்பஸ் ஓகே நன்றி நன்றி சார் வணக்கம் விஜய் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா நீங்க அந்த ஃபோர் ஒன் கே வந்து ரோல் ஓவர் பண்றீங்களா ஐஆர்ஏக்கு ரோல் ஓவர் பண்றோம் ட்ரெடிஷனல் ஐஆர்ஏக்கு ஆமா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நீங்க அந்த பேக் டோருக்கு வந்து யூ கான்ட் டூ ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ல தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்களா அது எவ்வளவு அமௌண்ட் இஸ் இட் ரன்னிங் பேலன்ஸ் ஃபுல்லாவே மூவ் பண்ண முடியுமா இல்ல அந்த இயர் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு மட்டும் தான் பண்ண முடியுங்களா நீங்க ரன்னிங் பேலன்ஸ் மொத்தத்தையும் பண்ணலாம் பண்ணா என்ன ஆகும்னா உங்க இன்கம்ல ஆட் பண்ணிருவாங்க ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னு வைங்க நீங்கள் ஏற்கனவே டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சம்பாதிச்சிருந்தீங்கன்னா அது டூ டுவெண்ட்டி கே ஆயிரும் அந்த அந்த வருட இன்கம் அப்போ என்ன ஆகும்னா டாப் மோஸ்ட் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் நீங்கள் அதுக்கு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது வரும் ஓகே அதுதான் பிரச்சனை ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஷோர் ஹலோ சார் ஹாய் என்னோடய கொஷின் டூ கொஷின்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து பேக் டோர் மெகா பேக் டோர் ராத்துன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஸோ அது வந்து பெரிய டேக்ஸ் சேவிங் ப்ரையாரிட்டியாக வராதா இல்லை இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஐட்டம்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அதை நான் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு அதில் இருந்துங்க ரொம்ப ஸ்மால் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால இன்க்ளூட் பண்ணலை பட் ப்ரையாரிட்டி வைஸ் பார்த்தால் மூணாவது ஸ்டெப்பு அது வரும் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ராத் ஐயாரில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்களா அதில் வந்து உங்களுக்கு ராத் ஐயாரைக்கு இன் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வருது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யூ கேன் டேக் அட்வான்டேஜ் அஸ் நம்பர் த்ரீ ஓகே ஓகே சார் அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டில் பெட்டர் கண்ட்ரோல் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஐஆர்ஏலில் கிடைக்கும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஆமாம் ஸோ பெட்டர் கண்ட்ரோல்னால் டைரக்ட் மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆமாம் ஸ்டாக்கு இடிஎஃப் உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓகே ஃபீஸும் கம்மி அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபோர் நாட் ஒன் கேலேயே பிசிஆர்ஏ மாதிரி அக்கௌண்ட் எடுத்து டைரக்டாக பண்ணலாம் இல்லையா அதுக்கு ஏ ஐஆர்ஏல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இந்த பண்ணணும் உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்ட்னாலும் ஓகே பட் ஆனால் அங்கே ஃபீஸ் இல்லை உங்களுக்கு ஷுயராக தெரியும் அங்கே ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப மினிமல் தான் அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் டூ தேட் அப்படி இல்லை சம்டைம்ஸ் அங்கே நிறைய ஹிடன் ஃபீஸ் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஓகே ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது தான் ஃபீஸு இட் வில் பி டோட்டலி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஐஆர்ஏ இது பண்ணுறோம் it's up to you ungalku anda control irukna you can totally do it in the forward okay thank you sure uh, related question anga oru thor ketaaru 401k la irundhu neenga vandu roll over pandringa traditional ira ku anga irundhu mega backdoor pan mega backdoor la backdoor panna mudiyadhu appo solli oru question vanduchu so ennoda question enna na vandu multiple ira account nam open panni nam and adanal da any form of ira na thirumba thirumba solla okay any form of ira adavad any form of pre tax ira ratha ira vechikalam ena adu post tax any form of pre tax ira ni ira la zero balance irukanum that includes roll over ira okay. uh, traditional ira whatever so enak and part puriyala actually ஏன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க pre tax la money irs vandu they don't see it as separate account for them okay. நீங்க வந்து ஒரு ப்ரீ டாக்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க அதுல இருந்து போஸ்ட் டாக்ஸுக்கு நீங்க மூவ் பண்றீங்க அப்படின்னு தான் பாப்பாங்க நீங்க வந்து
ஹையர் டேக்ஸ் பிராக்கெட்ல இருக்கவங்க தான் ஆக்சுவலா 69000 வரைக்கும் 401k ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு they will have the freedom அது நம்பர் 1 அடுத்து அவங்க டாக்ஸ் ஃப்ரீயா டு சேவ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படினு சொன்னா எஸ் யூ will be paying tax now but ஆனா டாக்ஸ் ஃப்ரீயா grow ஆக போகுது அப்படிங்கும் போது நீங்க அது அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் என்னன்னு பாருங்க நீங்க வந்து ப்ரோக்கரேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஆனா ப்ரோக்கரேஜ்ல வந்துட்டு யூ வில் பி பேயிங் ஏர்னிங்ஸ்க்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு நம்ம இது பண்ணிடலாம் இல்லையா அதனால ஓகே 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 மேக் சென்ஸ் ஒரு ஒரு இன்னொரு வந்து நீங்க அந்த ப்ரீ டாக்ஸ் வந்து லிமிடெட் டு 2.5 டு 3 மில்லியன் உங்க மெச்சூரிட்டில இருந்து சொல்றீங்கல அது வந்து ஒர்த்தர்க்கா இல்ல ஃபேமிலிக்கா இல்ல ஈச் இன்டிவிஜுவல் ஈச் ஸ்பவுஸ்க்கு அது அப்ளிகபிளா एक्चुअली நான் ஃபேமிலி தான் மீன் பண்ணேன் ஓகே அது ஒரு ரஃப் இது நீங்க அத டோன் ஒரு ரஃப் கைடன்ஸ்க்கு அது வெச்சுக்கோங்களே ஒரு 2 டு 3 மில்லியன் ஏனா நமக்கு வந்து சம்டைम्स இட் பிகம்ஸ் வெரி டிफिकल्ट டு மேக் தி டிசிஷன் ராதா ப்ரீ டாக்ஸ் அப்படிங்கற மாதிரி அதனால தான் Uh, it's kind of uh, my own personal number vechu kongala na nenichipen oh 2 to 3 million na okay nam adu varaikum idu contribute panna yena and the rmd hit pannuvom 72 ku appra nam vandu record minimum distribution edukkanum abdingum bodu i don't want to hit the highest tax bracket but 3 million mela save pannitomna enna agumna and the rmd hit pannum bodu we will be withdrawing at highest tax bracket i don't want to do it anda kaaranathukkaga tha na vandu seri appo the 2 2 3 வரை ஓகே அதுக்கு மேல புஷ் பண்றது வந்து इट्स टू मच फॉर प्री टैक्स அப்படிங்கிறது ஓகே ரொம்ப थैंक यू सर ஷூர் சோ நோ மோர் லாஸ்ட் क्वेश्चन சோ அடுத்து 10 मिनिट्स ब्रेक இருக்கு சோ ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்றவங்க இந்த லெஃப்ட் சைடுல போய் 